kokainikowy.pl Herbatka kresowa to coś, czym dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić, a również mnie zaskoczyło, że coś takiego jest. Czytałem sobie pewną książkę na temat herbaty i wśród licznych przepisów autorka pokazała herbatę kresową. Jest to jakoby herbata, którą ona pamięta z dzieciństwa, jej babcia na kresach mieszkająca właśnie przygotowywała ją w ten sposób. Składniki są nietypowe i myślę, że nie wpadlibyście na to, bo mi też zupełnie nie przyszło do głowy takie zastosowanie. O ile pigwa, jeden ze składników, to jest coś, co akurat sobie możemy w herbacie wyobrazić, o tyle geranium to jest już, myślę, Coś nietypowego, niespodziewanego. Geranium może nie znacie, a może znacie, bo ta roślina ogólnie nie jest aż taka rzadka. E, głównie jakoś babcie hodują to na parapetach. Zajrzyjcie do swojej babci, czy aby nie ma na parapecie geranium. E, to jest dość podobne do pelargonii. E, przynajmniej takie listki ma troszeczkę podobne. Jest spokrewnione z pelargonią, więc tak jakby nie bez kozery to mówię. E, co jest charakterystyczne? Listki są takie raczej żółtawo, jasno zielone. Na bardzo długich łodyżkach sterczą sobie z tego geranium. No i zapach. Nie do pomylenia z niczym innym. Ja osobiście uwielbiam zapach geranium i powiem Wam, że lepiej się go czuje, nie chcę teraz tego robić, zaraz Wam wytłumaczę czemu, lepiej się go czuję, kiedy się potrze ten listek, ponieważ mm, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak działa pokrzywa. Bo pokrzywa jest parząca dlatego, że tak naprawdę na jej powierzchni znajdują się takie małe igiełeczki, które mają tam u spodu, powiedzmy, jakiś zbiorniczek z tą toksyną, prawda? No i dopiero kiedy to pęknie, to, to parzy. No i tak samo jest tutaj. E, ta roślina jest pokryta jakby pęcherzykami wypełnionymi olejkiem i dopiero zniszczenie ich powoduje, że ten zapach się wydziela intensywnie. Więc ona pachnie oczywiście, ale jak ją troszeczkę tutaj tak potrzemy i właśnie zrobimy tą sytuację, w której pokrzywa by nas poparzyła. Gdyby to była pokrzywa, wtedy ten zapach jest bardzo intensywny. A, przepraszam, że tak to wącham, ale ja serio jestem zachwycony tym zapachem. Z czego możecie to kojarzyć? Z babcinych mądrości medycznych. Inna nazwa geranium, taka bardzo jej potoczna, to anginka. Co to ma wspólnego z anginką? Okazuje się, że te olejki są bardzo intensywnie odkażające, bakteriobójcze. One również nawet działają na opryszczkę, różnego rodzaju wirusy, bakterie. W ogóle cud na kiju i działają na anginę. Działają na przeziębienia, ale warunek jest taki, że trzeba to wsadzić do ucha. Może słyszeliście taką teorię. Zgniatamy liść, rolujemy w kulkę i wkładamy do ucha, dzięki czemu oczywiście choroby uszne nam przechodzą, ale również różnego rodzaju inne choroby, które, które gdzieś tam y, możemy o tej porze roku mieć, że jakieś przeziębienia czy nawet anginy. E, czemu tak jest? Ja myślę, że może w jakiś sposób się te olejki przez ucho wchłaniają w ogóle do ciała. No, trzeba by jakiś lekarzy zapytać, czy to w ogóle może mieć jakiekolwiek medyczne podstawy, że wsadzone do ucha działa na inne rzeczy. Tak czy inaczej? Cudownie pachnie i często jest używane też do robienia perfum, kosmetyków i do aromatyzowania różnych rzeczy, między innymi właśnie herbaty. Drugie, co jest nam potrzebne, to pigwa. A pigwa to w sumie jest taki owoc, który wszyscy znają, zwłaszcza z herbatą się kojarzy, bo już tam pomijając jakieś domowe metody na robienie pigwy do herbaty, to często możecie znaleźć różne gotowe mieszanki herbaty z pigwą. Do kupienia gdzieś tam w sklepach, wiecie, suszona pigwa. No wręcz nawet myślę, że do tego stopnia jest to popularne, że gdyby zapytać ankietowanych na mieście, jakie znają powiedzmy dodatki owocowe do herbaty, to ta pigwa pojawiłaby się dość szybko, gdzieś tam za cytryną powiedzmy. Nie? Także wiemy, co to jest ta pigwa, a tak naprawdę nie wiemy, bo kojarzy nam się z jakimś jabłuszkiem, z jakąś gruchą tymczasem, co zabawne, ona jest spokrewniona z różą. Może widzieliście owoc róży, to właśnie przypomina troszeczkę kształtem taką miniaturową pigwę. Oczywiście kolor jest inny i tak dalej. Ja to otwieram, bo chcę wąchać. Dzisiaj jest bardzo wąchany odcinek. Spójrzcie. No niby takie jabłuszko, ale tak jakoś też nie do końca. No i zapach pigwy. Tak naprawdę zadajcie sobie pytanie, czy wąchaliście kiedyś taką pigwę, bo to, że znamy gdzieś kupną herbatę z pigwą, to wcale nie znaczy, że ona tak pachnie, bo jest to jakiś tam aromat, jest to jakaś kompozycja, nie tylko sama pigwa tam jest, ale inne rzeczy. A taka pojedyncza pigwa, czysta, bez żadnych domieszek, prosto z targu, 
pachnie niezwykle i teraz, kiedy to połączymy, to jest coś kosmicznego. To bardzo idzie w parze, słuchajcie. Pigwa ma taki aromat troszeczkę jakby rzeczywiście jabłkowy, trochę gdzieś jakby głuk nawet mi się kojarzy i jakby lekko gdzieś trochę tak kadzidlano-różano. Za to to, to jest jakby przedłużeniem tego aromatu. Razem, no razem to tworzy naprawdę super kompozycję. I ja się e, tutaj oczywiście przyznaję, że to nie ja wymyśliłem, to, że to jest takie genialne, bo to właśnie na kresach. I właśnie ten przepis na kresową herbatę polega na dodaniu pigwy i geranium do herbaty czarnej. I e, jak tam dowodzi autorka, wzięło się to z tego, że gdy mamy herbatę niskiej jakości albo zwietrzałą, to te składniki idealnie ją odświeżają. Nie tylko nadają jej nowego, fajnego aromatu, ale też sprawiają, że w jakiś sposób ona odzyskuje swój aromat. I mam wrażenie, że może gdzieś to tam nawiązywać do Earl Greya na przykład, bo te aromaty są lekko takie orzeźwiające i ostrawe. Mam wrażenie, że po prostu ubodzy chcieli mieć aromatyzowaną herbatę, jak Earl Grey, a mieli tylko zwietrzałą tanią, no więc dodali czegoś, co jakoś im się gdzieś skojarzyło i próbowali podrobić domowymi metodami. Tak czy inaczej jest takie połączenie, które ja polecam i które mnie zachwyciło. Jak to robimy? Potrzebujemy coś takiego. To tutaj w tym śmiesznym słoiczku to tak naprawdę jest pigwa z cukrem. Nie jakaś tam konfitura, nie jakiś dżemur, czy co tam możemy sobie wymyślić. Jest to pigwa pokrojona w drobną kosteczkę i układana tutaj warstwami. Sypiemy trochę cukru, potem warstwa kosteczek pigwowych i znów cukier i znów pigwy i cukier i pigwy i zostawiamy my to tak na kilka dni, to akurat stało chyba 4 czy 5 nawet i robi się z tego taki syropek tutaj, który można w ogóle nabrać łyżką taki o, płynny, gęściutki, spójrzcie jak pięknie kapie, ale e, można tu w ogóle nabrać samych owoców, a co więcej na dole został jeszcze cukier, to jak się tak nabierze z cukrem to jeszcze od razu będzie dużo bardziej posłodzone i tego dopiero dodajemy do herbaty, nie takiej świeżej pigwy, tylko właśnie taki, takiego zasłodzonego no nie wiem jak to nazwać, syropu pigwowego chyba najlepiej. Myślę, że jest to też forma przechowania pigwy na jakieś tam zimowe miesiące. Parzymy. Jak parzymy i co parzymy? Zaparzymy herbatę cejlońską. O, upaćkałem już łyżeczkę. O, zrobimy to nożem do pigwy. Herbatę cejlońską, ponieważ ona jest powszechna. Myślę, że nie tylko u nas, ale również na kresach. Co to są w ogóle kresy? Wy wiecie, co to są kresy. To się okazuje, że każdy używa śmiało tego słowa. A tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, gdzie to jest. I co ciekawe, ja szukałem, to kresy na przestrzeni historii Polski to były różne miejsca. Że to było w ogóle określenie na wschodnie granice, takie powiedzmy rubieże naszego kraju. I nie chodziło tylko o powiedzmy region dzisiejszej Ukrainy, ale także o Litwę u góry, gdzie Mickiewicz pisał. Herbata jest już w czajniczku, do tego bierzemy no ja mam ze trzy liście, więc y, może za dużo odłożymy, może, może taki ten większy odłożymy, no bo to też czajniczek nie jest ogromny. Ach, pachnie to cudownie, ostatni raz się z tym żegnamy i do czajniczka. Można by to zgnieść, ale y, zauważcie, nawiązałem do pokrzywy, bo to mniej więcej ten sam system. Jeżeli chcemy, żeby pokrzywa nas nie parzyła, trzeba ją sparzyć. W ogóle nie pokrzywia się je, nie wiem czy próbowaliście zupy pokrzywowej na przykład, ja bardzo polecam, jest pyszna, ale trzeba ją sparzyć, żeby właśnie zniszczyć te bąbeleczki y, z jadem i żeby to nie parzyło. I to samo się będzie działo tutaj. Nie musimy tego zgnieść, żeby aromat był lepszy, bo kontakt z wrzątkiem sprawi, że te olejki i tak się wydobędą. Więc wsadzamy to do czajniczka. Papa geranium. I zalewamy. I niech się poparzy. Tak więc kresy, jak mówiłem, mogą oznaczać całą wschodnią granicę. Aczkolwiek w domyśle zwykle nam chodzi jednak o tę część ukraińską. Tam są gdzieś kresowiacy na ziemiach utraconych, prawda, których były kiedyś w Polsce, ale po wojnie drugiej już nie były w Polsce. Wtedy się Polska zabawnie przesunęła. Odsunęliśmy się, straciliśmy część Ukrainy, ale za to zyskaliśmy Wrocław i tutaj całą okolicę. Wcześniej Polska była bardziej na wschód taka śmieszna. Tak czy inaczej stamtąd gdzieś pochodzą właśnie takie, takie przepisy i nasi tam właśnie kresowiacy Polacy, którzy częściowo tam zostali, częściowo się przenieśli, 
mieście Lwów i tak dalej. Swoją drogą, jak będziecie kiedyś w Lwowie, to jest tam cmentarz, gdzie jest masa znanych Polaków pochowanych i naprawdę tam tak wionie takim duchem Polski wręcz. Także jest to, uważam, nasza polska herbata, chociaż z takich naszych tutaj gdzieś kresów. To się powinno parzyć ile chcemy, szczerze mówiąc, o herbata czarna się przeparza, robi się gorzka, wydzielają się taniny, garbniki i tak dalej, ale my dodamy do tego dużo słodziwa, bardzo słodkiej, pigwowej esencji syropu, więc posłodzimy to i tak. Możemy zatem zrobić bardziej intensywny napar po to, żeby żeby aromat po prostu nie był zabity przez geranium i pigwę. Lepiej wybrać herbatę wyrazistą, bardzo esencjonalną, nie coś łagodnego i delikatnego, niezbyt szlachetną. Może to być nawet jakiś taki, wiecie, szczurek w torebce. Aczkolwiek myślę, że cejnońska herbata jest dobrym rozwiązaniem. Jest to mocna, a zarazem nie jakaś taka, której byłoby nam żal, wiecie, po prostu zmieszać z jakimiś dodatkami. Po prostu fajna, mocna, czarna herbata, nie ma się co rozwodzić. Geraniowa herbata czarna wędruje zatem do szklaneczki. Myślę, że już tutaj esencja się jakaś puściła. Oj, może jeszcze chwilkę. Nie chcę, żeby było za słabe. Damy temu jeszcze chwilkę na ciepło. Te trochę pigby. Czekając na herbatę zjadłem kawał pigwy i powiem Wam, że naprawdę fajne. Trudno to jeść tak jak jabłko, ale ogólnie jest super. Przecedzamy. Czarna herbata z geranium na razie. Bardzo jestem ciekaw, czy aromat intensywnie się udał. O tak, pachnie i herbatą i geranią. I teraz słodzimy pigwą w cukrze. Myślę, że nie ma co oszczędzać. Aha, widzę, że też się przy okazji najem. Degustujemy. Kresowa herbata z pigwą i geranią. Wspaniałe, serio, pigwa i geranium bardzo się łączą, uważam, że kresowiacy jest naprawdę świetny pomysł, jesteście bardzo kreatywni i ja to doceniam, jestem zachwycony. I te kawałki pigwy, ja to wprowadzam do mojego stałego menu w domu, na pewno wpisuję na listę przyjemnych wieczornych naparów. Ciekaw jestem, czy Wy macie jakieś doświadczenia z pigwą, z geranium i ogólnie z kresami i kresowymi herbatkami. Może znacie to od dawna, a ja dopiero teraz odkryłem i nie wiadomo co. Pozdrawiamy wszystkich kres kresowiaków, którzy nas oglądają i do zobaczenia na czajnikowy PL.